lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos en este martes 2 de agosto. Muchos están ya de vacaciones, así que un saludo y que disfrute de este descanso merecido. Luisa Mayoa le saluda hoy en lugar de Ernesto López, él tiene una emergencia, pero acá estamos para eh, dirigir esta mesa y poder compartir con ustedes también en este programa que sirve de mucho también para poder generar opinión y generarse un análisis de cómo está la situación de nuestro país. En la primera parte del programa de hoy, este martes, nos acompaña el doctor Edgar López Beltrán Jr., el pastor Toby. El, más Jr. Toby, el pastor tía. Toby Jr. nos acompaña, él es pastor general del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. Pastor, buenos días, qué Luis, gusto. Muchas gracias, qué gusto compartir la mesa. Igual, y conocernos ya más a fondo sí. después de toda esta trayectoria. Felicidades a usted que está de vacaciones. También clamando ahí por la salud de Ernesto y de todos aquellos que están enfermos o privados de libertad. Sin duda, eh, vamos a empezar hablando de, de esto, si le parece, Pastor, el tema de las vacaciones. Ya la gente está relajadita en casa, muchos, hay otros que también seguimos trabajando y Así también es. hay el sector privado que principalmente descansa a partir del, del jueves. ¿Cómo se percibe una vacación después de dos años de pandemia? Hoy parece que va a ser Bastante una de las primeras... Vacaciones normales, digamos así, volviendo un poco a esta normalidad. Me llama la atención lo que decía, que a muchos de nosotros nos toca trabajar en días como hoy y le doy una recomendación. Cuando usted quiere ser el mejor en el área que le corresponde, su vida no puede estar normal. Uh -huh. La vida de un futbolista no es normal, por lo menos de los buenos. Eh, la, la vida de, de un periodista no es normal. La vida de un párroco, un pastor no es normal, porque lo normal lo puede hacer cualquier persona, lo excepcional es lo que hacen aquellos que están enamorados de su profesión. Uh -huh. Así que recibimos con, con alegría la oportunidad que nos dan de seguir trabajando. En el tema de las vacaciones, ayer sí. volvimos a la vida. Yo vivo ahí cerca de este redondel y eso estaba a reventar el día de ayer y nos dio tanta felicidad porque me recordó los años en que con mis hijos, cuando eran menores, pues solían ir a ver ese desfile, desfile. y a recibir dulces y poder acá y ver un montón de bandas de paz que aquellos que estamos viejos en algún momento se llamaron bandas de guerra y otros participamos en ellas, nos dio mucha alegría. Ahí había de todo, desde ah, nuestras sí, tradiciones. En, en una banda. Estamos en uno de los colegios, estudié en ocho colegios, sí. Luis, o sea, fue algo <risa> terrible. <risa> y en una de ellas, en un colegio que todavía está por ahí, García Flamenco, estábamos en esa bendita banda okay. de guerra, se va a ver aquel entonces. Y sabemos de qué se trata. Y era un orgullo poder participar. Entonces, cuando uno ve esas cosas, dice, hey, señor, qué bueno que nos diste una segunda oportunidad. Y es algo que quiero recalcar el día sí, de hoy. Sí, Estamos sí. en un periodo de cambio en todo sentido. Cambio generacional. Bueno, este cambio de gobierno que ha incomodado a tantas personas y ha ayudado a otros. Eh, y por favor, no se aferre a las cosas. Nada es eterno. Ni su juventud, ni su salud, ni su trabajo. Nada es eterno. Y las personas sufrimos, Luis, porque nos aferramos a las etapas. Luis, la etapa que usted y yo vivimos hoy, que sí. no la planificamos, sí, sí. no va a volver. Aprovechémosla, disfrutémosla claro. de principio a fin. Así que hoy que está de vacaciones, que es una etapa también, por favor, aprovechela y por favor, sea un sobreviviente. Los accidentes de tránsito están disparados en las primeras 48 horas. Nótese que hay cero homicidios en ese sentido. Pero es triste saber sí. cómo el alcohol sigue dominando nuestros hogares y cómo los vicios también siguen complicando nuestras acciones diarias. Ayer en la redacción hacíamos un promedio, calculábamos cifras, yo soy mucho de cifras y al menos cuatro o cinco personas están muriendo al día en el país, en lo que va del año, un promedio diario muchísimo más ahora ya que la Por accidentes de tránsito. Por accidentes de tránsito. Ahora, yo creo que eso tiene mucho que ver con, en muchas áreas, hay varias aristas en el tema. La primera de ellas son nosotros los motociclistas, sí. yo soy motociclista y vemos que en el parque vehicular, hablando de motos, eh, hay una venta desmedida de motos sin control alguno y están diciendo vaya a sacar la licencia. Yo haría al revés. Yo no Primero estoy la autorización. Supuesto. Quienes venden las motocicletas no pueden despachar una motocicleta si la persona no tiene una licencia. Porque estamos hablando de enmendar un problema, pero estamos entrándole por las orillas. No, vamos a los distribuidores de motocicletas que tienen que tener ese orden para poder tener un poquito más de seguridad para todos. Uh -huh. Hemos visto unas imágenes fuertes también, sí. creo que fue el fin de semana de una señora que llevaba un almuerzo y fue arrollada por un vehículo y el tipo simplemente se va. Eh, yo sé, Luis, que usted es mucho más joven. En aquel entonces, cuando uno cometía una infracción o sucedía algo así, la mayoría de personas se iban del lugar por temor 
a la sí, represalia. Sí, ahora. Pero con el FONAT y estas cosas que existen, hay, una ley. hay que quedarse, no se mueva, hay que estar ahí pendiente de qué está pasando y ser responsable. Me gustó, dentro de lo que cabe, uh -huh. un motorista de un camión de carga el día de ayer, camino al puerto de la libertad, sí. que dañó 7, 6, 5 vehículos. Eran 8 en total, ocho, incluyendo yo, yo, no, el es, vehículo, eran 7 más. Pero es de... curioso, Luis, que el tipo tuvo los pantalones de, de quedarse. Quedar. Y eso me pareció una muy buena acción, aunque fue una desgracia la que claro. sucedió. Pero es así como funcionan las cosas. Luis, yo lo digo mucho en la iglesia donde predico. Uh -huh. eh, mire, si usted hace lo bueno y yo hago lo bueno, nos vamos a encontrar. Claro. Entonces, por favor, no tratemos de convencernos. Yo no voy a tratar de que usted sea católico o evangélico. Yo voy a tratar de darle un buen testimonio para que las cosas funcionen y fluyan. Así que en el tema de vacaciones, por favor, también su presupuesto no se va a... Mire, yo estoy sorprendido. Hubo un concierto maravilloso en el estadio uh, Cuscatlán. Y dicen que en El Salvador no hay plata, ¿no? Sí. Y la semana anterior hubo otro concierto, y la semana anterior hubo otro y, concierto. Y todos, y, bueno, están llenos. y todos están llenos. Entonces me llama poderosamente la atención que siguen quejándose por el alza de la leche y de, de, de muchas cosas, pero pareciera que ahí eso no importa si los que vienen a, a reconquistarnos, como lo hicieron los españoles, a llevarse la plata a la gente, eh, cobran 100, 160 dólares por una experiencia que al final pues le dieron la mitad. Eh, ahí estaban diciendo que uno de los cantantes no era el cantante. Es interesante. El punto es que, por favor, tenga un presupuesto. Y, y vacaciones no es simplemente ser como todos Voy otra vez donde comencé con Luis Y le dije, mire, eh, ser como todos playita Está bien, dele si, puede, eh, si lo puede sí, pagar sí, sí lo puede pagar Pero exacto. si no lo puede hacer, hombre Quédese en casa, disfrute su patio Aunque sean 7 metros cuadrados, no importa Pero disfrútelo Vaya un parque eh, Vaya un parque Bueno, dicen que el sabor hilado está abierto Ojo, que hoy con esto del COVID no sé qué pensar A la hora de entrar al canal decía Luis, debo de ponerme en mascarilla o no y Me dice, mire, depende de lo que usted crea Ya estamos uh -huh. vacunados, pero tenemos también que prevenir muy bien, ahí está el inicio de las vacaciones, eh, Agostinas, y al final eh, todos tenemos que ser responsables de cuidarnos, de cuidar a la familia, de cuidar a los que nos rodean. En este caso en las carreteras veíamos las imágenes Bastante. impresionantes de los primeros días de vacaciones, las autoridades ya están preocupadas por el alza. En, Luis, en su accidente. opinión en esas cosas, ayer hubo otra muerte eh, curiosa sí. de una abuelita y dos menores que venían de una consulta médica, la semana sí. anterior fue otra, otra. persona que venía consulta Exacto. médica. Entonces yo me pongo a pensar, que okay, los distribuidores de autos, los que dan las matrículas para estas cosas, los que dan las placas, ¿realmente saben cómo estas cosas vienen? Usted y yo que somos tal vez un poquito más acuciosos en ese tema, sabemos que hay cosas que aquí no deberían circular, vehículos que de tres hacen uno y esa... Sí, hay, hay vehículos. Le digo, no vamos a poder evitar eso. ¿Cómo es posible que está evitando el gobierno todos los asesinatos y que lo están haciendo extremadamente bien y esto no lo podamos controlar? Así que es responsabilidad suya, usted que se dedica a este tipo de negocio también, por favor, seamos responsables con las personas. Eh, sí, nos han dicho en la segunda parte, creo que eh, van a hablar de esto, el chequear su vehículo, sí. estar con eso, ¿verdad? Importante, eh, hablaba, ahí tocaba un tema crispante también de la importación de supuesto. vehículos que vienen, hemos visto vehículos que vienen claro. hechos pedazos. Ahora, ¿qué es lo arman? curioso? Voy a ir un poco más atrás, Luis, no sé cómo lo ve usted. Para nosotros, yo tengo 53 años, para nosotros la primera meta de todo profesional cuando salía de la universidad, primero era ser bachía, sí. después era ser licenciado. Después de tener un, un MBA y una maestría, ¿verdad? Ah. Y luego ya va un doctorado. Okay. Pero nuestra primera meta era un carro, era un vehículo. Uh -huh. Es curioso que las ciudades mayormente desarrolladas son lo que menos tienen. <risa> tienen sí. los vehículos y más profesionales. Entonces, creo que nuestras prioridades deben de cambiar. Y le damos oportunidad a otras personas. Hablamos de estas marcas que hoy están llevando, trayendo nuestros taxistas claro. tradicionales. Pero lo digo porque no debe de ser un todo. Debe ser una necesidad, una herramienta, pero una finalidad. Que no sea la meta principal. Por supuesto, yo veo en Estados Unidos esos, esos carriles preferenciales, se llaman carpool, donde si usted lleva a alguien más, tiene derecho sí. a circular por ahí. Sí. Ese tipo de incentivos para tratar de minorizar la contaminación, el problema en las finanzas, el problema de la matrícula vehicular, el parque vehicular y el calibre o tipo de vehículo que esté ingresando al Salvador, que tenga la autorización o no para circular, al igual como hicieron con los buses. Sí, es, es algo tiene, que hay que tiene regular. Una regulación como mm. tal. Pastor. Hablaba y decía algo que se ha podido controlar, la seguridad. Julio, las autoridades y el mismo presidente Nayib Bukele decía que julio ha cerrado como el mes más seguro de la historia de este país. ¿Cómo ve esta reducción, esta disminución en hechos delictivos? ¿Hay un régimen de excepción como uh -huh. tal ahora? ¿Hay capturas? Eh, no sé si es de... tercera o cuarta vuelta. ¿Cuánto es eh, tercera, eh, tercera, ¿cómo se llama? Ampliación, uh -huh. que han pedido la ampliación por 30 días más. Hasta el 22 de agosto, hasta ahora mismo, es el régimen de excepción. ¿Cómo ve la implementación de estos planes de seguridad? Ahora mismo, plan control territorial, régimen de excepción. Transporte. Y, 
y el transporte que se suma también bueno, a estos planes. Vamos a tratar de hablar porque caminamos el territorio. Sí. Eh, la semana pasada del lado de Sonsonate, esta semana del lado acá de Mariona y todos esos sectores donde estamos trabajando. Yo veo a la gente en dos categorías. Hay una gente que está extremadamente molesta, uh -huh. molesta, pero estos no son los que estaban sufriendo extorsiones, son los que ya no tienen poder. Okay. Están muy molestos, muy molestos que ya no pueden manipular un sistema, o por lo menos por hoy, porque uh -huh. las cosas dan vuelta mañana, no sabemos. Es por eso que la iglesia cristiana y uno como predicador no debe ni tiene que involucrarse en política. Ahí andaban circulando un tweet el fin de semana de que Gerardo Saca y su servidor somos asesores de no sé cuántos. Amigo, yo no me dedico a eso. El que me conoce sabe que me dedico, saben qué hago, saben cuál es mi pasión. Y lo que yo he visto en la calle es que hay nuevas tiendas abriendo en las colonias. Okay. Hay personas que se sienten un poco más seguras. Y no debo de... Como percepción. Como percepción. No debo de tapar el sol con un dedo, Luis, que el raterismo se ha disparado. Uh -huh. Ya se están robando micas y radios y espejos y repuestos porque ya los que tenían tranquilo en ese sentido Una la criminalidad, de claro, uh -huh. eh, ya los dominantes están pues privados de libertad. Y según decía uno de los encargados del gobierno, que no van a descansar hasta tratar de eliminarlos a todos. Fíjese bien, esto es bien raro lo que le voy a contar. Nosotros tratamos de ayudar a las personas que están dentro y a las que están fuera, Luis. Y cuando sí. llegamos a fuera de un centro penitenciario, tiene un montón de familiares y, y gente eh, pues que está sufriendo porque hay un daño colateral, que son las personas que tal vez estaban en el lugar equivocado, con las personas equivocadas a la hora equivocada y están ahora pues privados de libertad, esperando que las cosas se den. Y ve un malestar terrible. Yo siempre reflexiono en dos aristas. La primera... ¿Por qué es que cuando estaban recibiendo los beneficios de la extorsión no se quejaban? ¿Por qué es que cuando ustedes iban simplemente porque sabían lo que estaba sucediendo en sus hogares, sabían qué estaban haciendo sus familiares e hijos, sabían lo que estaban haciendo sus vecinos, pero como eran beneficiados de este problema, ahora son personas que están molestas? Eso no es el caso de todos. Pero sí nos ha tocado que tratamos de llevarles agua y pan, literal, a esas filas para entregar los paquetes y nos comienzan a gritar de todo. Es pues parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Claro. Yo no, pero es curioso ver que siempre vamos a tener oposición, eh, pero yo creo que la oposición tiene que tener sentido. Doy un testimonio de un niño que es de la zona del Puerto de la Libertad. Eh, ¿Qué pasó con su hijo? Llegó la señora, pastor, se lo llevaron preso, él está detenido, ¿qué puedo hacer por él? Y me dice, pastor, orar. Eh, ¿Cuál fue la lección? El cipote salió, estaba tocando el piano en una iglesia sí. y el fin de semana... Y le pregunté cómo fue tu experiencia. Terrible, pastor. Me dijo, ¿qué aprendiste? Le dije, ¿qué aprendiste? No, me dijo mis amigos. Excelente. Uh -huh. Ahí vamos bien. Entonces, eh, por favor, no, no tratemos de tapar el sol con un dedo. El trabajo se está haciendo. Lo estamos intentando todos. Eh, todos estamos tratando de jugar el rol que nos corresponde y hacerlo de una manera, pues, justa. ¿Qué decimos a las familias que tienen amigos, familiares, valga la redundancia, hijos, privado de libertad. Y es que ya son, eh, Pastor, viendo acá en, en las cifras oficiales, dan cuenta 48.494 personas capturadas, principalmente sostienen eh, la versión oficial ligadas a grupos delincuenciales, uh -huh. a grupos terroristas en este régimen de excepción. Hay críticas sobre este, esta cifra porque claro. muchos, eh, justo con el caso que está tocando, Amigos, familiares o conocidos, ¿no? ¿Cuál es el, el llamado en este sentido? Bueno, eh, lo voy a hacer de una manera muy cristiana, ¿ok? Mm. Yo no estoy predicando hoy, estoy como invitado en esta casa y gracias por el privilegio. Cuando Dios necesita luz en algún lugar, en el Antiguo Testamento llamaba a sus profetas, literal, y decía, te vas a ir para tal lugar y vas a predicar. Voy a recordar un nombre nada más que se llama Jonás. Y este hombre sufrió un montón porque lo mandaron para un lugar y él se fue para otro. Lo mandaron a Nínive, él se fue para Tarsis. En aquel momento los ninivianos eran acérrimos enemigos de su pueblo y lo mandaron a predicar ahí. Cuando una persona se llega y me pregunta, pastor, ¿qué puedo hacer? Le digo, mire, qué bueno que usted le enseñó principios, qué bueno que usted le enseñó valores, qué bueno que usted le enseñó todas estas cosas buenas de la Biblia, porque hoy su hijo, su familiar, su esposo, su tío, está en ese lugar siendo luz. Esto para muchos no va a tener sentido, lo cual no pretendo convencerlo, solo estoy dando una opinión. Esa persona que está ahí adentro está manteniendo la moral alta de aquellos que están débiles y esa persona va a salir fortalecida en todo sentido. No es agradable, sabemos que es un daño colateral, uh -huh. para muchos no será justo, pero cuando una persona ha detectado en su cuerpo una célula cancerígena y hay que combatirla, no van a radiar solamente esa parte, van a radiar todo el área y muchas veces todo el cuerpo. 
van a poner en usted estos químicos para tratar de matar esa bacteria, ese problema, esa célula cancerígena y eso va a traer un daño colateral mareos, náuseas, pérdida de cabello, muchas cosas bien difíciles, su sistema inmunológico es cero casi pero con el paso del tiempo, el resultado de esto es una persona fortalecida Quiero hacer esta analogía en cuanto al tema nacional. Sí. Es un, un, un momento difícil. No estamos acostumbrados al orden. Aquí el poderoso era el que era el amigo de un alcalde, de un esto, y todos esos mandos medios se fueron. Ustedes lo están viendo con sus propios ojos. Yo lo decía en una reunión, Luis, ayer con unos colaboradores de los colegios del tabernáculo. Uh -huh. Decía, miren, yo no soy mi jefe. Yo no puedo arreglar las cosas con una llamada telefónica. Sometámonos toda la línea que es. La generación de ellos, Luis, uh -huh. así era. Yo no soy de esa generación Y usted menos, usted más sí, joven sí, sí. Entonces en aquel entonces Cuando usted era Una hijo de un coronel diferente Totalmente de En el matrimonio sí. En las finanzas En la educación claro. En los noviazgos Y por ende también en la seguridad Pregunto Si las cosas están tan mal hechas ¿Y por qué no lo arreglaron antes? Siempre ha sido mi pregunta sí. Y la gente dice A este le pasa No, no se enoje Si usted es de empresa privada Si usted, usted está sufriendo menos Pregunto ¿Por qué no le hacemos el asesorio o el cuestionamiento a las distribuidoras de bebidas carbonatadas? ¿Cuántos están ahorrando hoy, nombre y apellido, en rentas? A los vendedores de gas, a los distribuidores de pan, a los distribuidores de pollo, a los de leche, a los de huevos. ¿Por qué no les pregunta? Y se va a sorprender de los resultados. Que aunque ellos aparentan estar en contra, resulta ser que el periódico oficial hoy es el, el más leído, el más vendido y la publicidad ya está ahí. O sea, algo bueno está pasando uh -huh. en ese sentido. Entonces, usted preguntó, ¿qué le decimos a ese familiar? Sí. Tengámosle paciencia al sistema, tengámosle paciencia. Yo no dije que es perfecto, yo solo dije que la soberanía de Dios está por encima de todo. Y esa soberanía de Dios muchas veces permite cosas que aparentemente son fortísimas para nosotros, pero al final son para nuestro beneficio. Mi temor, Luis, es que 48 mil personas privadas de libertad comen tres tiempos al día. ¿Y qué vamos a hacer a un plazo de cinco años? ¿Qué va a pasar? Eh, ¿Habrá educación para ellos? Yo conozco el sistema por dentro de centros penitenciarios y lo he dicho por todos lados, eh, es, eh, es efectivo. Yo lo sí. veo, lo he recorrido, eso es mi trabajo. Sí. Eh, pero la pregunta es, con este montón de gente, a mí sí me preocupa. Es como el endeudamiento, ¿verdad? Claro. A mí sí me preocupa. Digo, señor, sí. eh, es un, eh, los números no tienen sentimientos. Entonces, si yo me sigo endeudando, Luis, va a venir un momento en que no voy a poder cubrirlo. Uh -huh. A eso hay que tenerle un poco de ojo. En este, en este sentido, bueno, se ha hablado de la construcción de un nuevo penal que ya está sí. eh, viento en popa. Eh, no nos han invitado, fíjense, pero a mí sí me gustaría conocer. Ya yo, la yo, zona donde... Sí, donde dicen que es terriblemente inmenso. Sí. Eh, ayer escuché a alguien decir, miren, eh, estas imágenes creo que las deben demostrar para que no sepan de qué está hecho, el no sé qué, no sé cuánto. Sí. Eh, pero se ve inmenso, o sea, sí, eh, eh. miren la logística de esto. Y varios anillos de... De, de seguridad, control, de sí, seguridad señor. y sí, un señor. área bastante remota. Sí, señor. Habrá que ver eh, el funcionamiento total para esta cantidad de personas detenidas. En este sentido, la percepción de la población ya en el territorio, más tranquilidad. Eh, los que hacían las cosas bien, Ajá. los que hacían las cosas mal, obviamente están, están molestos. molestos. Pero mire, verá qué difícil, hombre, y, usted como y, religioso ahí, las mamás, es que mi hijo, señora, si usted eso vivía. A ver, es a este punto iba, parte de la educación es un problema, un fenómeno social, un problema de décadas. Wow, como el endeudamiento. Que, que había una aceptación, había una es que, validación Luis, del problema. Nos acomodamos, es como tener un problemita en una uña. Si es molesto, ahí está, pero nos acomodamos, ni modo, eso, eso es lo que hay, dicen por ahí. Uh -huh. Y con eso voy a trabajar. Ahí es donde yo sí eh, sugeriría que le apostemos a la educación, como sí. se está haciendo, que le apostemos al desarrollo, como se está haciendo, que le apostemos a las pymes y a todas estas cosas, a estos emprendedores, sí. démosle duro para que la gente pueda salir adelante. Llevar, como históricamente se decía, llevar una gallina que no estuviera a casa tenía un castigo. Sí, eh, eh, Pero mire, luego se dio una validación Porque de eso comían todos ¿De dónde salió el término ninis, por ejemplo? Mm. Es, ya era, ya era, mire, ya hay que poner reglas en la casa Yo tengo tres tipos en la casa que ya son hombres Ya pasaron de los 18 años Y en la casa habitualmente hay reglas ¿no? Y nos sentamos, mira, esto no es negociable O estás estudiando, estás trabajando Yo no les pido que aporten todavía No, no se preocupe 
pero por lo menos tienen que hacer algo. Esa es la visión que tenemos y necesitamos con nuestros jóvenes. El hecho de abrir oportunidades las cuales las estamos viendo desarrollarse, Luis. Yo sí veo un montón de gente entusiasmada con las universidades, pero también veo un montón de gente entusiasmada con el call center. Ahí sí me aflige un poco, no que sea malo o bueno, pero con un cipo de prueba, salario de 800 a 1000 dólares mensuales, sin necesidad de hacer nada más que hacer sí. TikToks, ahí la cosa ya se complica. Me afligió un poquito la noticia esta semana que el presupuesto de la Universidad Nacional en ciertas carreras eh, creo que lo estaban como que regulando. Bah, esas cosas para mí son prioridad. Okay. Para la mí educación. la educación totalmente. Creo que, que podemos lograr mucho más a largo plazo en ese tema de la educación. ¿Por qué se lo digo? Porque está hablando con un burro. A mí me costó entrar a estudiar. Yo reventé a los 23 años, o sea, hace 30, eh, para comenzar a tratar de hacer las cosas de una mejor manera. Eh, aún siendo mi padre un educador. Entonces... Uh, ¿Cuál ha sido el resultado? Bueno, algo de conciencia se cree en nosotros, Luis. La frase que ha dicho, tata que gobierna su casa. Así. ¿Ah, no, 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 me me no digas. <risa> Pero es nuestra responsabilidad. O es, sea, es a ese claras. punto. Por supuesto, le voy a dar una, una. Yo no soy abogado, es una de mis carreras uh -huh. frustradas. Y hace poco tuve una asesoría y me encantó porque es bien joven. Y estamos en un problema un poco serio. Y me dijo, mire, pastor, la omisión también puede ser un delito. Entonces, lo vuelvo a poner donde yo trabajo. Sí. Eh, tenemos todo tipo de personas laborando con nosotros, Luis. Hay personas que tienen tendencias derechas, izquierdas, y otras tienen tendencias para LGBTQ. Eh, claro. Tenemos de todo. Pero mi responsabilidad como representante de esa pequeña congregación es hacerle ver dónde está el error. Pero que yo me quede callado y no se lo diga, esa es su misión. Y eso también muchas veces puede ser un delito. Como padre de familia le hago el reto. Hable con sus hijos, hombre. Si yo no que lo destruya, si sí, 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 no estamos hablando de eso, pero hables con sus hijos. Mira, no te gustan los buenos zapatos, hijo. No te gusta tener un buen, un, un, llevar a tu novio a un buen lugar a comer. Pues tiene que estudiar, hijo. Trabaje, Trabajar. enfóquese. Y ojo, ante todo, de las palabras, nuestro ejemplo. ¿A qué hora se levanta? Yo se lo digo cuando he estado predicando alguna vez en centros penales. Eh, ahí veo los pastores de los centros penales dentro, no los que uh -huh. llegan, los que viven sí. ahí, las grandes barrigas. Y lo dije aquí hace como 60 días. No, le dije. El pastor dentro de un centro penal es el primero que se levanta y el último que se acuesta. El pastor en un centro penal, el que está interno, es el que comparte su paquete con aquel que va llegando. Es el que parte la barra de jabón. Ese es un pastor. Los demás son religiosos. De eso hay un montón. Entonces, en nuestra casa, Luis, hay que hacer lo mismo. En el caso, si usted tiene un noviazgo, no sé si usted es casado. Soy casado. Ay. <risa> ya sabe lo que se trata. Entonces usted le dice, no me gusta esto, no me gusta lo otro. No me... Enséñele. Enséñele. Claro. ¿Qué quiere? Que le enseñe por fuera, me dieron a mí otro claro. día. No, enséñele qué quiere. Entonces, con los jóvenes hoy, necesitamos invertir en ese punto de la educación, poner reglas claras, no ser groseros. Estamos en tiempos de transición. Hay ciertas cosas que no son negociables, como la Constitución de la República. Uh -huh. Entonces, hey, eh, no trastoquemos. Don't fix what ain't broken, dice el gringo. Uh -huh. No, no arreglen lo que no está arruinado. Pero eh, sí ese tema de la percepción de las personas en la calle, eh, los dos pequeños grupos que he visto, uno está muy satisfecho, muy animado, y el otro está molesto porque los privilegios que tuvieron ya no los tienen. Ejemplo, cuando yo estaba de edad de estar en la universidad, eh, mi, la mayoría de mis amigos y compañeros eran hijos de políticos que entiendo que sus carreras fueron pagadas con los impuestos del pueblo salvadoreño. Es bien curioso. Y con maestrías y doctorados estudiando fuera. Así era. Ya no es así. Sí. Entonces, obvio que va a traer una molestia. Yo creo que... No lo creo. Lo sé. Porque lo dice la Biblia, Luis. La humildad te cede la honra. Hágase la suavecito. Me, tranquilo. Me queda la gana de querer destacar. Te siga avanzando. Haga las cosas en orden que Dios lo va a respaldar. Perfecto. Hablando de estos temas de seguridad, también nos pasamos al otro que había enlazado el económico uh -huh. el económico ya lo decía hay tiendas que están abriendo sí. hay reducción en temas de extorsión aún en precios aunque no me lo crean Ajá. porque ya no pagan extorsión sí claro y voy a esto también eh, mundialmente estamos afectados económicamente golpes fuertes en la economía todo le echa la culpa a Rusia pero, y Ucrania pero, pero en bueno. el país exacto en el país eh, hay implementación de medidas económicas para frenar la inflación, por ejemplo ¿cómo ve que la gente percibe este tipo de medidas? ¿cómo en las calles están las cosas en cuanto a precios? porque poco ha cambiado Sí, hay cosas que han incrementado su valor, pero ¿cómo la gente lo percibe? Pastor? bueno, eh, lo curioso es que tenemos para entretenernos, uh -huh. lo que no tenemos es para culturizarnos, es el sí. pleito entonces, mi labor en la iglesia donde yo predico es decirle, hey, hagamos de su vida una mejor vida. 
eh, de una manera ordenada. Prioricemos. Miren, cuando nosotros vemos los beneficios, que no todos los agradecemos, como el subsidio de la gasolina, sí. usted va a Estados Unidos y 70 dólares le llena la mitad de un tanque. Aquí, Llegamos a normalizar ese tipo de cosas. Sí, pero es como que nos ponemos el dedo en esa llaga nada más. Uh -huh. Pero hablemos del resto de cosas. ¿Cómo es posible que dicen que no hay plata? Y no hay un carro en ninguna agencia de vehículos. Hay que esperar seis, hay ocho que esperar. meses. Sí, claro. okay, entonces, la, la meta de venta de motos, para que tenga usted idea, que es donde yo más o menos sí. me muevo, está hablando de 100 unidades por, por vendedor eh, mensual. Mes. ¿Mensual? ¿Y no hay? No, pero espérese, pero el crédito... Entonces, por favor, es... Yo no sé si es una cosa de percepción, no podemos decir que no hay inflación, claro que la hay, pero esta es mi frase célebre, sencilla, autóctona, salvadoreña, aprendamos a vivir con menos. Me decía mi jefe cuando estaba con vida, ¿y para qué va a comprar los zapatos? ¿Y cuántos pies tenemos? ¿Cómo era con nosotros, Luis? Nosotros cuando éramos jóvenes, era su par de tenis, los tacos de fútbol, si usted claro, era futbolero, no. pero era uno. No eran los de la cancha de sintética, los de la cancha de... No, no existía. Y el cipote que tenía plata tenía taco intercambiable. Sí, ah, cambiaba no, 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 no cosas. Pero aprendimos a vivir con eso. ¿Cómo era del interior del país, Luis? Se ponía un pañuelito en el cuello de la camisa porque Luis iba a dar cobertura al tráfico sí. porque no estaba el hombre y volvía al estudio y se lo quitaba. Eso éramos. ¿Qué sucedió? Desde los que generan todo este tipo de ventas y modas, lo que eran dos o tres temporadas, hoy son nueve a doce. Sí. Cambia la temporada de ropa, cambia la temporada... Y nos han hecho un país o una persona de consumo. Yo creo que si usted logra romper ese vínculo, su economía siempre va a estar bien. Esto es porque... No se enoje. O sea, mire, en mi caso, Luis, es bien difícil hablar de economía porque todo lo que yo haga es robado, todo lo que yo diga es mentira. Todo, o sea, sí, esa es la profesión, ¿verdad? ¿Qué puedo decir? Pero no se enoje cuando usted bolo y se gasta su dinero El bebiendo. Y después semanal. me critica a mí porque estoy comiendo un par de tacos. Usted decidió chupar, yo decidí comer. ¿A quién cree uh -huh. que le va a ir mejor? Entonces, por favor, aprendamos a vivir con menos, seamos lógicos, hagamos un presupuesto y, por favor, este consejo lo voy a dejar bien abierto, ya no nos endeudemos, no sí. nos endeudemos. No es esa la salida, no es teniendo mayor deuda o, o mayor... Me dieron una tarjeta, 800 dólares. Tengo capacidad Fin. mayor de deuda. Por favor, eso no es así. Es algo de reeducarnos y entender que estamos en tiempos difíciles. Pero ¿qué van a pasar? Volvemos a este punto, educación, educación financiera también hace falta. Totalmente. Creo que muchas radios comunitarias como la nuestra cumplen con ese objetivo de dar un poquito, aportar un poquito. Se llama finanzas saludables. Okay. ¿Qué hacemos? Pues, ¿Qué va primero? Esa es la pregunta. ¿Qué va primero? Y, sí, y luego mi capacidad de... de adquisición llega hasta acá, de así momento. Es. Ahora... Hemos ¿Con dejado, esto qué voy a hacer? Hemos dejado por fuera la influencia de todas nuestras redes sociales. Eh, hay un especial que se lo quiero recomendar si no lo ha visto, eh, de TikTok en Netflix. Okay. Por favor, véalo. ¿Cómo nos programan? ¿Qué hace? ¿Cómo están de cacería en nuestra mente? Y eso sucede también en las iglesias evangélicas. Ojo con esto. Ojo. Que usted me da aquí, yo le doy a... No, señores. Eso no es verdad. Eso no es bíblico y no funciona. Le funciona al que lo hace, al que, al que precede. Pero sí, por favor, vivamos con menos y ajustémonos a nuestra realidad. No tenemos que ir a Europa para ser felices. Sí. No tenemos que ir a la playa para ser felices. Tenemos que ser honestos para ser felices. Perfecto. Eh, seis de la mañana con 58 minutos. Vamos a ir a una breve pausa comercial. No nos cambie. Seguimos hablando con el pastor Toby Junior. <risa> para hablar de estos temas de país como la población también en las comunidades, en las calles, percibe estos grandes temas de interés nacional. Vamos a la pausa, volvemos en breve. Diálogo con Ernesto López. <risa> Ese poste probablemente no, no se cayó solo. solo, decía. <risa> Bueno, continuamos, estamos eh, acá en diálogo y hoy nos acompaña el pastor Toby Junior del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. Hemos estado hablando de varios temas, vacaciones, economía, la seguridad. seguridad. La percepción de la Sí, presencia. la percepción de la seguridad. No hemos hablado del tema del transporte colectivo. Pues, bueno, ahora... ¿se acuerda que lo mencionábamos? Hablo sí. por, el, uh, por el grupo de personas que asisten a la iglesia donde yo estoy pastoreando. Uh, nos dijeron, mire, si sí se han disparado un poquito los, los asaltos. Curiosamente, como el presidente vive como tres días adelante de todo, yo siempre me sorprendo y digo, este señor, ¿quién sí. le dijo? ¿Y cómo sabe? Y de repente aparece, lanzan el proyecto. Y dije, va, qué, qué bueno. ¿Atinado? Yo, atinado, pues, yo le pregunto. A usted que está dando vueltas ahí por el transporte público o colectivo, ¿se siente usted más seguro? Al ver a un soldado eh, 
pues muchos dicen, yo me siento amenazado. Pues yo no. Claro, soy sí. otra generación, Luis, insisto sí. en eso. Pero si yo sé que me van a estar cuidando, tendría temor, tendría temor, se ando torcido. Ahí sí, ¿verdad? Me pongo preocupado. Y me... Pero si yo veo al hombre que está ahí, ¿verdad? Degustando un sufresco con el fusil colgado porque me está cuidando, a mí me irradia un poquito más de confianza. Entonces creo que ha sido muy atinado el hecho de, de darle cobertura también a las personas que no tienen el privilegio de tener un vehículo propio y que se está moviendo el transporte público, definitivamente. Muy bien, ahí está, es importante ver, están cuidando unidades del transporte colectivo, Señor. las paradas de autobuses y algunos de los recorridos. El registro, Pastor, porque están registrando también sí. en algunas unidades, esto generó... Es un poco incómodo, le voy a contar uh -huh. una experiencia en Israel. Israel se caracteriza eh, por tener uno de los aeropuertos más seguros de todo el mundo. En Israel el servicio militar es una opinión muy personal. Eh, debería ser como, como el Salvador, debe ser como los Israel, de los 18 a los 20 y de los 18 a los 21 en el caso de los varones. Y en los tramos que usted está haciendo turismo en Israel, en muchos lugares hay registros y usted tiene que detenerse. Y hay un principio que ellos tienen en un cartel que dice... El principio de la seguridad es la inseguridad. Eso es bien interesante, Luis. Sí. Es un poco incómodo, es... ¿verdad? Yo no estoy justificando los abusos de autoridad de algunos elementos de la policía ni del ejército. Que no, no nos puede... hagamos los del ojo. Ajá. Existen. Yo he tenido que llegar en algunas ocasiones por mis hijos y cuando el chamaco se dio cuenta que era menor, la cara le cambió. Le pegaron la patada, abrí para acá, poné para allá de repente Y el otro hermano dice, papá, estamos en tal lugar y nos han detenido Le digo, ahorita voy, ¿qué andan haciendo? No, es que veníamos de regreso, mira, eso lo discutimos en la casa A la hora de llegar, el chamaquillo lo tenían ahí contra la pared Nos pasa a nosotros, ¿esto creen que uno vive aquí pri privilegio? No sucede sí, a nosotros sí. Entonces le digo, mire, no es necesario, yo entiendo eso Y eso creo que es un error Porque estos señores, cuando se quitan el uniforme, van a su casa y están expuestos y eso es un, un problema. Eh, usted ha visto, no sé si Luis, usted ha sido uh, testigo o víctima tal vez de alguna persona de seguridad privada que tiene una actitud muy pésima con usted sí, o con no. su esposa y tiene un arma larga. Póngase, quítese, sí, póngase. Sí. Y usted dice, ¿y qué, qué, qué hice mal? Aquí no puede porque no está bien, pues no me grite. Si usted no es mi papá. Volvemos a también temas de, de educación. A eso voy. Y al final, Luis. Van para la casa con una mochila caminando y usted dice, claro. va, entonces hay algo que la Biblia me enseña y dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Entonces los registros, que era la pregunta, son casi que necesarios a pesar de que son incómodos. Ok, si ya sé que están sucediendo... Incómodos para la gente de bien. Pues sí. Para todos en bueno, algún momento, todos. como el aeropuerto, quítese <ríe> sí, los tenis, sí, quítese la chamarra. Incómodo, la pero, pero es por mi seguridad. Al final digo, señor, si lo están sí. haciendo para cuidarme a mí. Si usted cambia ese chip... Pero aquel dice, que tiene algo pendiente con la ley no se va a querer subir a una unidad de transporte. ¿Qué siente Luis cuando va en la carretera con su señora listo para disfrutar y hay un retén adelante y a usted le toca? Venga para acá. Ah. Yo tengo una carrera criminal que donde yo llegue, si voy con el casco, no dice, usted vaya para allá. Y yo, santo Dios, ahí el rato, su licencia, sus papeles. Vaya, fíjese bien el, el, la labor que tiene que hacer. Tiene que quitarse el casco, sí. tiene que quitarse los guantes, tiene que buscar su billetera, tiene que entregar los papeles. Y una ocasión de San Salvador a Cojut Tepeque, me hicieron tres veces okay. Entonces, un momento dice, hey, si ando trabajando, mira vos, si es el pastor, ah, tal cosa, pero también hay pastores que nos han agarrado borrachos, entonces tienen razón, pregunto o sea, tienen o no tienen razón, sí, tienen entonces razón. es para mi seguridad para que no tengamos claro. ese tipo de problemas todos, si cambiamos el enfoque Luis va a cambiar la experiencia muy bien, hay otro tema que está ya eh, preocupando a la gente, las pensiones pastor, wow Vamos a hablar de este tema que en la población también ya preocupa. Ya estoy es, ahí. Es, <risa> hay, un, hay un grupo poblacional que ya, que ya Yo preocupa. Yo ya saqué mi 25%, dice la gente. Es, es interesante ver cómo incluso esto, eh, hablaba del 25%, hay gente que lo está haciendo porque por incertidumbre. Le voy a dar, yo no soy financiero, pero si ese 25% lo puede poner a funcionar y que le dé el rédito que no le dieron en 30 años en la otra empresa, pues hágalo. El sí, pero si lo va a sacar para consumo, ahí, volvemos al mismo punto. Vamos al carro, vamos a la experiencia, vamos a ir sí. a Walt Disney, nos dieron la visa, vamos para México, hoy todo el mundo agarra para Sudamérica. Es cuestión cultural. 
sí. pero eh, todos sabemos que es un sistema fallido, que es un sistema que está en problemado, que las decisiones que se tomaron en aquel entonces beneficiaron a algunos, que ahorita es incierto. Hemos escuchado que habrían ciertas propuestas que hasta hoy no se ha consolidado nada. Sí, desde septiembre del año pasado, el presidente Bukele, de hecho, el 15 de septiembre lo decía en su discurso, que iba a enviar una reforma al sistema de pensiones a la Asamblea Legislativa. Pregunto, ¿se sentiría cómodo usted que lo maneje el Estado? Entonces, hablemos claro de qué uh -huh. están ofreciendo. Eh, es una simple opinión. Yo, como le digo, yo claro. me dedico a otra cosa. Pero me tocó ese fútbol que estoy ahí. Digo, bueno, ¿qué hago? Eh, me quedo, me voy. Cuando yo tenía una edad muy joven, a mí no me preguntaron. Claro, es simplemente más, eh, se migró. A, a uno de mis hijos de repente apareció, mira, yo soy de tal corredora. Y le digo, ¿por qué? Es que a mí me, cuando fui a sacar mi tal documento me dijo, ahí mismo me afiliaron. Pero si él no sabe nada de eso, uh -huh. ¿cuántas personas no le hicieron lo mismo? Sí. Entonces ahora para poderlo migrar a otra, era un lío que no se puede. Mira, me dio cólera pues porque son los hijos de uno. Y se los engancharon. Sí, son decisiones importantes que Por supuesto, no nos... pero no nos asesoran, hombre. No, Eso deberían de enseñar las universidades. Sí, en lugar de enseñar tanta locura que no sirve para nada. Vida one on one, ¿verdad? La, la materia sí. número uno de cómo hacer estas cosas. Ahora, hay muchos que estamos incómodos, otros estamos expectantes. Eh, soy testigo de, las, de los retiros de mi papá, de mi mamá. Eh, son 252 dólares al mes. Eh, maestros que han dado su vida eh, con 300 dólares al mes. Y otros que lograron ser un poquito más inteligentes, que le metieron mucho al Seguro Social en aquellos años y se retiraron con 800, 1200 pesos. Al final de todo, estamos eh, bien, 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 bien equivocados si esperamos vivir de nuestra pensión. Creo que el joven debe de pensar ya en su retiro. Eh, si quiere un consejo sencillo, vende el auto deportivo que tiene sí. y póngalo a trabajar de alguna manera en algún emprendedurismo. Hoy, hoy es el momento. 53 años, ya está tarde. 40 años quizá llegue todavía, pero tiene que hacerlo hoy. Usted no puede depender de una sola canasta. Usted tiene que diversificar. Es más, estos jóvenes que son muy inteligentes, que están en redes sociales ahora, están monetizando que pueden Instagram. Pueden hacer dinero claro, en redes por, sociales. Pero o sea, ¿en qué lo gastan? O sea, vamos otra vez al punto. Son buenos para hacerlo y son pésimos para invertirlo. Entonces, tiene que haber esa educación. Uh -huh. ¿Cuáles son las prioridades? Por supuesto que usted y yo no vamos a cambiar el mundo, pero nosotros sí podemos cambiar nuestro círculo. Uh -huh. Si le mira a fulano, esto, mire, cuando cercano. éramos mucho más jóvenes, existieron bancos que quizás Luis usted no conoció. Bancasa, Atlacat, sí, sí me acuerdo. Banco de Comercio. Sí. Y recuerdo que uno de los regalos más bellos que uno podía hacerle a un sobrino, a un amigo. Una cuenta. Exacto. Sí, una y bueno, cuenta ¿cuántos años tiene usted? Yo voy por el cuarto nivel. <risa> Pero dígame si no. Sí. O sea, era un regalo decir, mira, te voy a dar, sí, una, te cuenta voy a dar una cuenta bancaria, bancaria, una tarjeta para que tu hijo... Te... Pregúnteme qué hacemos hoy. Sí, se, se han le, perdido. Le, le mandé los Jordan al niño, Ajá. le mandé la consola de juego, le mandé, sí. o sea, por favor, o sea. Y no, queremos no. la quinta generación. Sí, ahora, porque... el problema es el presidente. El, el, el presidente. No, el problema no es el presidente. El problema son sus prioridades. El problema es que usted vive no con convicciones, sino que vive por emociones. Entonces, claro, el que vende camisas tiene la temporada de verano y la de invierno. Y aquí vamos atacando y el consumo va y nos va comiendo. Pensando en este fondo de retiro. Estamos a las puertas de, un, de una transformación del sistema. Uh -huh. Es lo que han anunciado, es uh -huh. lo, que, lo que han dicho diversos sectores. Ya el sector de eh, empleados, trabajadores ha dado su propuesta, sindicatos han aportado. El gobierno dice, estamos a punto de enviar uh -huh. eh, este documento. ¿Público o, o privado o mixto? Mixto es la solución. Ajá. Bueno, privado honesto, vaya. Okay. O público transparente. Público Los transparente. Dos posibles, pero bien, vamos a dar Bueno, de hecho, aquí en esta misma mesa, Ernesto López hacía propuestas de un banco de pensiones. Eh, cierto, lo vi en esta, esta semana, que, creo que fue. Que una especie de. Que presten y que preste, ganen los intereses. Exacto, lo unos intereses sí, justos. Claro. Claro. A, a mí me gustó otro que aportó en la mesa también ese día, que dijo que en Singapur, no sé dónde, uh -huh. había un banco para los emprendedores. Yo le llamaría el banco. No, 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 no. Ajá, es que si digo ideas ya, ya me van a reventar pero le dice el banco de las buenas ideas sí, sí, sí. o sea usted tiene una buena idea como eh, Shark como, Tank sí claro como ese Shark programa Tank, igual claro. ok presente su proyecto y vaya a comité te voy a invertir y, bueno, en esta, y, y por qué no en esta idea claro no es mi rubro claro. solamente digo que sí podemos hacer las cosas mejores y yo creo que es momento que por lo menos nuestros hijos vaya si acaso nuestros hijos nuestros nietos queden con un mejor sistema de pensiones hablando del el tema este a futuro, es que pensamos en, en, en la pensión como una solución que ya nos va a mantener 
para mí en mi mente es la mantequilla del pan, pero el pan no me lo pone las intenciones. Ese es el error. Pensando en esto, pastor, hemos creído o mal creído siempre que nos puede mantener esta pensión. Actualmente, con las pensiones actuales, no, no, no se, se mantiene. Puede. No se puede. Dios bendiga veces, las remesas de los hermanos que ya vio cuánto entra y en sí. 25 municipios. Claro. Y, y curioso eso. Pero yo sí creo que ese tiene que ser un con qué. Mi pensión tiene que ser un con qué. Y, y no estamos tarde para planificar, hombre. Lo podemos hacer, hombre. No se rinda, podemos hacerlo todavía. Eh, otra cosa, la fuerza laboral. No sé cuál es su opinión, Luis, en el sentido que están jubilando a la gente que lo sabe. O sea, yo, yo quiero en las cosas mixtas. Le cuento una historia. Ah, hubo un güey que se llamaba Dibujo. Y ese buey que se llamaba Dibujo era el buey más viejo de toda la finca. Sí. Cuando llevaron al nuevo para ponerlo a trabajar, le dijo, mira, sacrifiquemos a esto, en vez de este ya no hace nada. Y le dijo el dueño de la finca, no, porque con esto yo lo amarro con el nuevo, porque Dibujo lo lleva en la línea recta y sabe las cosas que hace. El nuevo se ilusió, ok, apliquemos eso, esa analogía. Yo creo que eso de decir, arriba de 60 años se van a su casa, está bien los que están comiendo dos platos, pero hay mucha sabiduría ahí. No podemos desechar eso. La Biblia nos enseña, delante de las canas te levantarás. Entonces, el problema es que hoy los asesores, como vi un partido que tiene un montón de asesores con bien poquitos diputados, son cipotes de 23 años. Son buenos, quizás sí, pero no tienen la sabiduría. O sea, mm. tienen el conocimiento, pero no saben cómo aplicarlo. Es como esas loras de universidad o guerrilleros de excusado, les digo sí. yo. ¿Y cuáles son esos? Se pueden todas las consignas. Nunca han ido a la guerra. Nunca han parido un negocio, nunca han ganado un juicio. Ah, no, pero ellos opinan de todo. Entonces, es importante tener esa mezcla del conocimiento y la sabiduría de los adultos con la fuerza de los jóvenes que están haciendo. El sistema de pensiones, ojalá se llegue a regular. Pues mis oraciones con ello y sí. lo que podamos hacer nosotros para que esto pueda avanzar. Con esa reflexión vamos a ir a una breve pausa comercial, 7 de la mañana con 15 minutos. Volvemos con más de diálogo con Néstor López. Ernesto López. Continuamos con más gracias por estar en nuestra sintonía. Está con nosotros el pastor Toby Uner, para que si usted recién nos sintoniza, hemos estado hablando de varios temas de coyuntura nacional y seguimos sobre esto, seguimos hablando sobre eh, la economía y las, el ordenarnos para futuro financieramente. Sí. Pastor, porque al final, eh, lo decíamos fuera de, de, del aire, eh, Creemos que con la pensión vamos a, a resolver nuestra vejez, nuestro retiro, pero hacemos desórdenes en el camino que creemos que en teoría deberíamos uh -huh. de tener ya un resguardo, uh -huh. no responsabilidad de hijos, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. pero ahí en el camino nos vamos desordenando. Yo creo que eh, voy a irme al ámbito donde yo me, sí. me desarrollo, que es el ámbito espiritual. Sí. Los desórdenes financieros comienzan en el corazón no comienzan en nuestras actividades monetarias. Eh, no sé cuántos de ustedes me van a entender cuando hemos hecho compras arrebatadas y dice la Biblia, los bienes adquiridos de prisa al final jamás serán de provecho. Nos sentimos despechados por algo que nos sucedió el fin de semana y nos fuimos a comprar o un par de zapatos o compramos una joya a manera de compensar. Entonces va a ser difícil que nosotros podamos ordenar nuestras finanzas si primero no ordenamos nuestro corazón. Y es ahí donde entra el rol de Dios en la vida de cada uno de nosotros. El verdadero significado de las fiestas patronales de San Salvador y la transfiguración es una muestra más de que el Señor se muestra accesible para todo aquello que le buscan. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Para poder ordenar esos pequeños problemas financieros, primero ordenemos nuestro corazón. Al ordenar nuestro corazón, solita se van a ordenar nuestras prioridades. Pero lo tuiteaba el día de ayer y decía, todo día es un buen día cuando estás en paz con Dios. El problema es que si no estamos en paz para con Dios, va a ser casi imposible que estemos en paz hacia nosotros mismos y para con los demás. Curiosamente, la Biblia le llama a Jesús el príncipe de paz. Y dice la palabra que donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Mi humilde recomendación es que los que vivimos en San Salvador, que estamos de fiesta, porque se tomaron la semana entera muchos, sí. pues, hey, tenemos un ratito para reflexionar y permitirle a Dios que ordene nuestros pensamientos. Así como hubo tiempo para ir a las ruedas, y ojalá que la disfrute mucho, y como habrá tiempo para ir a la playa, al lago y al volcán, hagamos un espacio para estar en la casa de Dios, y si acaso no puede hacerlo por la falta de movilidad o posibilidades, tiene recursos como el internet para conectarse a la iglesia de su preferencia. Pero permítale a Dios ordenar su corazón. 
Créame que un corazón ordenado Solito va desechando las cosas que no le convienen No tiene que forzarlo Si usted es padre de familia Y tiene problemas en esas situaciones con sus hijos Primero ordene el corazón de su hijo ¿A través de qué? De la oración Nosotros no vamos a poder, Luis, convencer personas Podemos interceder por ellas Como lo dice la Biblia y luego a través de eso, cuando se hayan ordenado nuestro corazón, se ordenan nuestras prioridades, atención, y luego se ordenan nuestros pensamientos. Ese es el orden de las cosas. Yo lo predicaba esta semana y decía, por mi actitud, por mi testimonio, por las cosas que he hecho u otros hicieron, uh, mucha gente no quiere ir a la iglesia, tiene todita la razón, pero eso no le impide tener comunión con Dios a través de Cristo. Eh, vi ayer una imagen muy fuerte, bonita en Twitter, donde el Papa está eh, pues elevando ¿verdad? Ahí, uh, a lo, al cuerpo de Cristo, como lo llama la Iglesia Católica, uh -huh. y vi a muchos evangélicos atacar y que ese no es el cuerpo de Cristo. Miren, acérquense, que cuando se han acercado a Dios, Dios les va a revelar las cosas a través de su palabra, la Biblia, que son correctas y las que no. No pelee, no tiene por qué criticar que este musulmán, usted tranquilo, uh -huh. dé un ejemplo consecuente del amor de Dios. Y ojo, voy donde vine Ordena su corazón Ordena sus prioridades Ordena sus pensamientos ¿Qué cree que va a resultar ahí Luis? Bendición Y ahí una frase de su padre Que en producción incluso sí. había preparado Que justamente lo que está hablando Pastor Al que le diga que Jesucristo no es Dios Santa Elena Pedrada <risa> Ese hombre era, era típico en él verdad Y decía muchas cosas Él era muy defensor de la buena causa En el sentido religioso yo se lo dije el domingo que lo que iba a decir en el púlpito me iba a causar problemas con los religiosos. Le dije, esta es una iglesia abierta a la comunidad LGBTQ. A quien venga, hombre. Si nosotros no queremos golpearlo, nosotros queremos enseñarle un mejor estilo de vida. ¿Lo vamos a poder convencer? Yo no. Solo le quiero enseñar lo que la Biblia dice. Hay temas que no hemos tocado el día de hoy como el matrimonio igualitario. No hemos tocado el tema sí. de este asunto que está con el nombre. ¿Qué es eso, Luis? Que quieren hacer algo. Ahí yo lo leí ayer. Que, no quiere, que yo me quiero cambiar Mire, usted le puede cambiar de, de, de nombre a la semita Póngale lo que quiera Pero a qué vas a ver a, el sabor A ah, semita sí. Entonces no, 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 no le demos vuelta al problema eh, Ahora, tiene derecho el otro Llámese como usted quiera Si el que va a tener problema Usted no yo Mi deber es confrontarlo con la verdad Con respeto ¿eh? Y mostrarle una salida ¿Está preparada esta sociedad para abrirse a estos temas? Bueno, El Salvador no lo sé Si es negocio probablemente sí ¿Verdad? Eso va a ser un relajo Pero yo siempre apelo al modelo original Ese bolígrafo que tiene usted al lado Marca BIC Se inventó en 1945 Es el modelo original desde el día 1 Inventado por dos amigos Tiene un orificio en uno de los lugares sí. Que es para poder tener la presurización de la tinta A uh -huh. todo lugar y que pueda escribir Tiene un roller porque fue diseñado por una pelota Que dejó una marca de agua El tipo dijo, vamos a patentarlo uh -huh. Pregunto, ¿qué nombre le quiere poner? El que quiera, va a seguir siendo un BIC entonces voy al punto, ese es el modelo original, funciona, ¿sí? hubo otra marca que ya no sé, pues quizá la puedo mencionar, se llama Paper Mate o Paper Mate, uh -huh. que tenía un defecto, escupía tinta como loco y le manchaba sí, todos los documentos manchaba. a uno, exacto, ¿ok? no era el modelo original, cuando el hombre se sale del modelo original, todo lo que nos queda Luis son consecuencias, son consecuencias y las consecuencias pues nos no van a pasar la factura, está preparada la sociedad, la sociedad no sé ni para qué está preparada ni para qué no, uh -huh. porque no la entiendo sinceramente, celebran lo malo y a lo bueno le llaman malo. Está en la Biblia. Eh, y no me estoy poniendo de víctima en ningún momento, pero considero que el modelo original de Dios funciona. Algo muy fuerte le quiero decir. Todo lo bueno que Dios le dio está para adelante. Sus oídos, su boca, su nariz, uh -huh. sus manos y sus pies. Ahí se lo dejo. Okay. Fuerte. <risa> sí, fuerte. <risa> Pastor, hablando, ya lo tocaba. La reflexión de estas vacaciones, la reflexión también de... La parte de la transfiguración. Hey, buenísimo. E ese es un tema bien lindo, ¿sabes? Sí, ¿cómo podemos también nosotros recargarnos? Pues que al final para eso es una vacación, para eso se, se claro. busca el descanso como tal. Pero se agarra este periodo para cansarse más y va a iniciar la próxima <risa> Mire, semana. Yo tengo a mi amigo que es un poco complicado. Usted lo lleva al trabajo, le da mareo, le da sueño, tiene ganas de vomitar. Okay. Pero de las 10 de la noche para arriba, para arriba No le pasa nada, pero ni sueño le da Y llega alentado al día siguiente ya En la mañana no puedo dormir <risa> Se voy al sí. punto. Creo que el cansancio es espiritual 
Okay. Lo hay. Ahora, la reflexión de la transfiguración. Aquí sí. hay datos súper, súper lindos que me ayudan a reflexionar. La transfiguración, Jesús escoge a sus discípulos, se les aparece, pam. Claro. Ellos habían escuchado al Jesús hacer milagros, pero no al Jesús glorioso. Uh -huh. Imagínense qué bonito es que de repente el Jesús que usted había andado siguiendo, que vio que hizo milagros, se le transfigure o se le transfigure en ese momento. Ok, hubo ahí dos personas, Elías y Moisés. Un gran mensaje. Uh -huh. Moisés, la ley. Elías, los profetas. Y hoy viene Cristo. Atención, lindo el mensaje. Uh -huh. O sea, aquí está el resumen de toda la tarea. Primero te di a Moisés la ley. No me hiciste caso. Después te di a los profetas. No me hiciste caso. Hoy te estoy dando a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado al mundo. Para que Él en la cruz pueda hacer la labor de librarnos de nuestros pecados Y nosotros tener esa revelación frente a nuestros propios ojos Eso celebramos hoy Pero quitemos toda esa historia que a la gente sí. tal vez no le interese Lo lindo es que Dios está accesible Ojo, no a través de la iglesia Eso es falso Es a través de Cristo Eso es muy importante Yo no lo quiero decir, lo dice la Biblia Una comunicación directa en cualquier... ¿Qué son las iglesias? Son hospitales, hombre son hospitales, ahí vamos gente enferma Hay gente que dice que no va a la iglesia por un montón de hipócritas que hay Lo cual es cierto es Que se sume el otro también Esas somos las iglesias Y eso lo entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo Que no es perfecto Hay áreas de nuestro cuerpo que las queremos trabajar Unos quieren trabajar las abdominales, otros quieren trabajar las pompas otros... No son perfectas sí. Pero mi comunión con Dios Según la Biblia, en cualquiera de sus versiones Es exclusivamente a través de Cristo Porque Hebreo dice que en él por él y para él crearon y se sostienen todas las cosas. Entonces el mensaje de hoy es, hombre, pruebe a Jesús, les digo yo. Si no le funciona, le devolvemos sus pecados. Sí. <risa> Le doy un ejemplo. Domingo 3 de la tarde, en nuestra iglesia. Comienza la banda, la, la, el ministerio de alabanza, sí. una banda. Y para cachar, tara, 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 Y de repente se levanta una mujer, si llena de tatuajes y todo el rollo, y a una actitud que si nosotros en el mundo cristiano lo queremos hablar, Influenciada o poseída Literal okay. Hablar con cosas Nadie le hizo nada Nadie le hizo nada Oramos por ella ¿Qué le incomodó? La presencia del orden La presencia de Dios Cuando llega la presencia del Señor Siempre la gente O corre o se acerca Y eso es muy importante Mi recomendación es Acérquese No corra Yo estoy de acuerdo Que las iglesias son Algunas súper malas Estoy de acuerdo Que los líderes Dejamos mucho que desear Totalmente de acuerdo Pero es que su negocio No es conmigo Dijo una madrecita Cuando yo voy a la iglesia no voy a tomarme el chorro uh -huh. Voy a tomarme el agua que sale del chorro Y este es Cristo, el agua de vida Que dice la palabra que el que bebe De esa agua de vida, Luis, no tendrá dos cosas Hambre Ni sed jamás Ese es el mensaje de hoy, hagamos tiempo, reflexionemos Divirtámonos, vamos, pero también Jesús está accesible Vamos a Él, confesemos nuestros pecados Que en Él hay perdón Esta reflexión final, Pastor Para la gente que, que está ya Descansando ¿Cómo debe retomar energías para...? Bueno, dele chance, dele chance al corazón, alimente su mente, por favor. Yo no creo que su mente vaya a parir algo bueno escuchando a Bad Bunny. Simplemente se lo dejo sobre la mesa. Alimente su corazón, que cosas positivas. Hay un adagio que dice, dime con quién andas y te diré cómo terminas. Atención, si no me cree, pregúntelo del régimen de excepción. Esa es la lección del día de hoy. Usted camina con Dios, su vida va a ser bendecida. No dije con la iglesia, dije con Dios. Y con Dios se camina, teniendo a Jesucristo en el centro de su corazón. Pastor, gracias Luis, por su visita. Un privilegio, un gracias, de verdad. Y espero que siga mejor nuestro amigo. Eh, vamos a estar orando por él. Eh, ahí vimos unas imágenes que están sí, viendo un poquito de impuesto de salud. Pero gracias. Esta es una casa bendecida y nos han dado siempre el espacio. Que Dios les bendiga. Siete de la mañana con 30 minutos. Vamos a ir a una pausa comercial, pero al volver tenemos en la segunda parte al director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, está con nosotros. Vamos a hablar del plan de vacaciones seguras 2022. ¿Cómo nos estamos comportando en este inicio de la vacación? Eso se lo contamos al volver. Ernesto López. Muchas gracias a usted que continúa con nosotros este diálogo con Ernesto López. Seguimos en esta segunda parte del programa. Ya está con nosotros el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, con quien vamos a conversar sobre este plan de vacaciones seguras 2022, cómo nos hemos comportado en el inicio de la vacación. Sabemos que hay eh, algunos problemas que siempre son recurrentes. 
Bienvenido, director. Buenos días. Muchas gracias, Luis. Buenos días a toda la población salvadoreña que a esta hora nos sintoniza. Gracias por darnos la oportunidad de venir y comentarle a la población cuál es el trabajo que estamos haciendo como Sistema Nacional de Protección Civil. Han iniciado con este plan desde que se lanzó. ¿Cómo vamos? ¿Cómo nos estamos comportando? Bueno, comentarle que el plan se presentó el día viernes, viernes. 29 Hemos empezado a operativizarlo desde el día 30, no obstante, desde el día viernes por la noche ya hemos andado eh, operativizando una de todas las estrategias que estamos implementando. Las, el plan básicamente contempla cuatro estrategias puntuales. La primera de ellas, controles vehiculares. La segunda, controles de dopaje. La tercera, mantenimiento de la situación. Eh, hay que recordar que seguimos con el plan invernal, ¿no? Sí. Entonces, el, no para de sí, llover. Pasado. Exactamente, no para de llover. Y la cuarta estrategia, el salvamento acuático implementado por la unidad de guardavidas de la Dirección General de Protección Civil, tanto en playas como en, en, en parques acuáticos. Que también son unidades nuevas. Por supuesto, estas Dirección. han sido creadas en, en el marco de esta administración, en el Ministerio de Gobernación, básicamente desde la llegada del señor Ministro de Gobernación, Juan Carlos Videgain, que pues ha, ha tenido esta visión ¿no? de poder implementar acciones operativas que por siempre han sido una falta de, digamos, de servicios de salvamento acuático en las playas. Uh -huh. En algún momento llegamos hasta a ser, digamos, etiquetados como un país que tenía playas peligrosas y en, al final pues hemos demostrado que no es así. Hemos demostrado que las playas de nuestro país, como cualquier otra playa del mundo, tienen corrientes de retorno. Entonces... ¿Cuál es el trabajo que no se estaba haciendo y que ahora sí lo estamos haciendo? Tener equipo de recursos humanos, entrenado, equipado, a fin de poder estar ejecutando los rescates cuando se necesitan. ¿no? Okay. Sí, eh, vemos imágenes del de trabajo y el entrenamiento también de todo lo que han realizado estas nuevas unidades que se suman ya en este periodo de vacaciones. Efectivamente. Aún... Faltan los días principales. Sí, faltan los días principales. Eh, estamos dando seguimiento a las estadísticas muy, pero muy de cerca y con sí. ojo clínico, puesto que los números hoy por hoy no son muy alentadores, ¿no? No son muy alentadores. Eh, pareciera que la población no está acatando las recomendaciones. Usted decía al principio que tal nos hemos portado. Bueno, en principio no nos estamos portando muy bien. Nos estamos portando un poco mal, ¿verdad? Nos estamos portando un poco mal. Estamos abusando de la velocidad. Nos estamos distrayendo mucho con el teléfono y, por supuesto, se, se sigue conduciendo bajo los efectos del alcohol. Eso definitivamente han sido las tres causas principales que hoy por hoy pues están dando que hacer en cuanto a la accidentabilidad vial se refiere. Son los accidentes mortales los que más preocupan. Definitivamente. Director. De hecho, le cuento que hasta, hasta el día de ayer, bueno, ya hemos contabilizado un total ya de 173 accidentes de tránsito. Hay algo bien importante que me gustaría, a lo que me gustaría referirme, y es que el año pasado el, la vacación empezó exactamente el 1 de, el 1 de, agosto. de agosto. Ahora hemos empezado dos días antes. Uh -huh. Entonces, podríamos decir que los números que ahora tenemos... Podrían incrementarse. Podría, o, o incluso podrían bajar, puesto que el, el periodo de operaciones el año pasado empezó el 1 de agosto y hoy hemos empezado uh -huh. dos, días dos días antes. Entonces, consecuentemente, el conteo de accidentabilidad o de todos los incidentes, por decirlo así... Podría resultar que esos dos días que ahora nos Exacto. hemos adelantado estén generando una, una leve elevación. Sin embargo, es importante que, amigo televidente, si usted se está disponiendo a salir este día o en los días que tenemos, eh, digamos, el, el, el pico más alto en cuanto al descanso y a la visita del lugar se refiere, que lo hagamos con la debida precaución. Hay que revisar vehículos. Ahora mismo hemos visto cómo cuánto accidente de tránsito ha sido provocado por desperfectos mecánicos, por situaciones que pues podemos prever, prever sí. podemos prever fácilmente, ¿no? Comentarle también que tenemos 118 personas lesionadas, ese es el número que llevamos. Lamentablemente 18 fallecidos y por supuesto Dado, dado que también se está implementando, como ya le comentaba al principio, la estrategia de controles vehiculares y controles de dopaje, eh, ahora mismo hay 19 personas detenidas por conducción peligrosa. Con respecto a esto, me gustaría ser muy enfático. Hay que recordar que el, 
la vacación, la vacación es para disfrutar, hay que recordar que es para pasarla en familia. Bueno, esto tal vez no tan, de una forma no tan ceremoniosa como lo es la Semana Santa, pero sí. la vacación justamente se produce por la celebración de la fiesta patronal de la ciudad capital. ¿no? Entonces, hay que recordar que van a haber eventos religiosos, claro. van a haber procesiones y hay que conducirnos con el debido cuidado. Director, tocaba el tema de los conductores peligrosos, los sí. que ya fueron detenidos. Hoy se suma, y esto es para la reflexión de aquellos que quieren manejar así y ser un conductor peligroso, estamos bajo un régimen de excepción, Exacto. hay una carga administrativa importante para las autoridades y muchos de ellos ahora no van a pasar 72 horas únicamente en detención. Efectivamente, hay que considerar eso y hay que considerar también, y yo diría, más allá de pasar encerrado, porque pues sí, es cierto, van a pasar encerrados. Y eh, hoy podrían pasar hasta 15 días encerrados. Eh, de repente, ¿no? De repente. De repente. Sí. Entonces, pero más allá de eso, yo creo, Luis, que es importante que consideremos. Número uno, está bien que alguien se accidente porque cometió una imprudencia, porque iba borracho, porque iba revisando sus mensajes, texteando. Pero él solo. Él solo, ¿verdad? Y que en la producción del accidente, o mejor dicho, en, el, en, en la ocurrencia del accidente, pues al final solo fueron daños materiales o al final pues él... Él, él, él se llevó él, la él, peor parte. Él se llevó la peor parte, ¿verdad? Hay un dicho que a, a mí no me gusta mucho, dice que el que, el que por su gusto muere que parado lo entierren, pero está bien que solo ocurriera eso, pero ahora mismo podemos darnos cuenta que no es así. Hay personas que por ir conduciendo de forma temeraria, por ir respetar la normativa de tránsito, se accidentan ellos y al final vea usted que en muchos casos, porque lo hemos podido lo hemos podido observar, resulta que la peor parte se la llevan los que no tenían la culpa, los que andaban, digamos, cumpliendo con toda la normativa. Entonces, más allá de pasar encerrado, más allá de, de cumplir con toda la digamos, todas las costas procesales que sí. implica también que, que estar claro. preso por conducción temeraria, hay que pensar en el pago de la grúa, el pago del abogado, el pago de la multa. ¿Tiene todo para eso. pagar todo eso? Pues sí, ese Piénselo es el punto. en eso ¿verdad? también. ¿Tenemos para pagar un accidente? Ese es el punto, pero insisto, más allá de eso, es que hay que pensar en que no deberíamos amanecer el día pensando en que podemos ir a hacer el daño a alguien, sino procurar la forma de vivir en sana convivencia, ¿no? Al final estos espacios o estas pausas laborales son para eso, para disfrutar con toda la familia, ¿no? Y hablando de disfrutar, ¿están desplegados en todo el territorio nacional como efectivamente, el Nacional de Protección Civil? Efectivamente, comentarle que eh, estamos trabajando de forma muy articulada. Este es un trabajo de equipo de todas las instancias del Sistema Nacional de Protección ¿Cómo Civil. ¿Cómo podemos describir este plan? Para que la gente entienda dónde está el Sistema Nacional de Protección Civil en este plan vacaciones. Bueno, si quisiéramos de desglosarlo por cada una de las estrategias, hablemos en principio de salvamento acuático de la unidad de guardavid. Eso tiene que ver con la atención directa de la población. Estamos cubriendo 28 playas en 110 puntos donde tenemos guardavidas. ¿Cuál es la relación de B? Porque cualquiera podría decir apenas 28 playas. Uh -huh. Bueno, número uno... Estamos, nos hemos enfocado en aquellas playas que tienen mayor afluencia y que por siempre han tenido mayor afluencia de veraneantes. Eh, por ejemplo, el Majahual. Vea usted que en Semana Santa hubo un día que se registraron 2.700 visitas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es una playa que tiene mucha afluencia. Tener uno o dos guardavidas ahí es nada. Sí, es nada. Es nada. Entonces, importante que la población sepa que... Si bien es cierto, estamos en 28 playas, realmente los puntos de observación o los puntos de ataque, si le quisiéramos llamar así, son 110 puntos en toda la costa salvadoreña, pero también a eso, Luis, se le suman los guardavidas con los que estamos apoyando al Instituto Salvadoreño de Turismo en los parques acuáticos. Insisto, esta es, en principio, la primera, digamos, la primera estrategia, ¿no? La segunda estrategia, el... Una de esas es, le decía yo, el, el control vehicular. Sí. Es un trabajo articulado entre el Ministerio de Obras Públicas, el Viceministerio de Transporte, la Policía Nacional Civil, que han determinado algunos puntos. Ahora mismo se está haciendo mucho más enfático. Quiero comentarle que parte del trabajo que hacemos en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, más allá de llevar solo estadísticas, porque al final pues es... 
podría ser hasta fácil. El dato ¿no? frío. Sí, sí, dato frío. Pero más allá de eso, quiero comentarle que nuestro trabajo cada día se enfoca en analizar cómo se va comportando la situación. 250 puntos de control. 250 puntos de control. Entonces, en, este, en esta arista. En esta plan. arista. Entonces... El, el punto es que, más allá le decía de analizar datos fríos, nuestro interés en analizar cómo se está comportando la situación y a partir de ahí hacer los ajustes Ajuste. necesarios. Son alrededor de 48 mil personas las que están trabajando de diferentes instituciones, Ministerio de Salud, Seguro Social, Policía Nacional Civil, el Ministerio de Obras Públicas que ahora está implementando un servicio de grúas totalmente gratuito para las personas que tengan algún desperfecto mecánico en, en alguna de las rutas del país. ¿no? Vamos a hacer una breve pausa, eh, director. No? Vamos a la pausa comercial. No nos cambie, seguimos hablando de este plan de vacaciones seguras y cómo eh, se va implementando. Vamos a hablar de estadísticas y vamos a hablar de cómo usted puede prevenir ser parte de estos números. Vamos a la pausa. Ernesto López. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Conversamos con el director de Protección Civil sobre este plan de vacaciones seguras 2022, pero también ya lo hablábamos en entrelazado problemas. Ayer el ministro de Medio Ambiente brindaba detalles sobre la situación de lluvias, paso de onda tropicales que nos van a estar afectando durante esta vacación y lluvias principalmente concentradas tarde y noche, el mismo desplazamiento hacia el occidente, del norte, occidente del país. Les ha dado mucho trabajo, eh, hemos, director. Sí, por supuesto, hemos estado trabajando y hablando de unidades nuevas, sí. esa es parte también del trabajo que estamos desarrollando, ¿no? con los equipos tácticos de emergencia. Sí. Hemos, hemos tenido mucha actividad, básicamente desde el principio de la noche, hemos tenido mucha actividad, en algunos casos vientos rafagosos, sí. eh, solamente, eh, solamente en la zona, anoche, tormenta eléctrica, solamente en la zona, digamos, de ahí del centro de gobierno, porque justamente uh -huh. estábamos a esa hora todavía en una reunión de trabajo. Eh, tuvimos vientos que consideramos que pudieron haber alcanzado hasta los 60, 65 kilómetros eh, por hora. ¿no? Entonces, hemos tenido mucho trabajo, muchos árboles caídos. Tuvimos una zona inundada en la colonia Campos Verdes de Lourdes, en Colón. Y por supuesto, pues nuestros equipos se desplegaron básicamente antes. Esa es parte también que, del trabajo que estamos haciendo, insisto, en el marco del plan invernal. Eh, y hay que denotar que la información que nos provee la Dirección de Observatorio de Amenazas es muy vital para nosotros. Y aprovecho de hacer el llamado a la población para recordarle que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional sigue activo 24 horas al día, 7 días a la semana. Pueden llamar perfectamente al 2281-0888. Así es que sí, hemos... Y bueno, lo que tendremos, eh, como ya bien lo ha, lo ha dicho el señor ministro de Medio Ambiente, lo que estamos teniendo son lluvias típicas de la época, uh -huh. pero que igual pues nos dejan alguna afectación, ¿no? Y hay que estar dispuestos a la respuesta, como así nos lo ha instruido el señor presidente Nayib Bukele, a fin de poder solventarle a las personas la los problemas que se produzcan, ¿verdad? Ahora mismo estamos también con un despliegue territorial en todo el territorio, perdón la redundancia del país, con equipos que nos permiten ser mucho más efectivos y llegar mucho más rápidos a donde se necesita llegar. Sí, hemos visto, por ejemplo, equipos que llegan antes, sí. cuando la lluvia ya amenaza, llegan con esta zona que hemos visto acá en la capital, bombas achicadoras para ir a sí. evacuar el agua antes de que... ¿Qué otra cosa suceda? Y ese es, estos son los nuevos equipos tácticos. Exactamente, esos son los equipos tácticos. Ya llevan, bueno, ya justamente van a cumplir un año de estar operando. Uh -huh. Hemos, hoy por hoy, puedo decir con, con mucha satisfacción que es uno de los buenos resultados que estamos teniendo. Pues, y por supuesto, gracias a la visión de la administración actual en el Ministerio de Gobernación, ¿no? de poder equipar recursos humanos, eh, de, de poder capacitarlos, formarlos. Le cuento que también este personal no solamente ha sido contratado, sino que se está disponiendo de lo necesario para que adquieran las habilidades y destrezas para poder operar todo ese equipamiento que también estamos adquiriendo. 
A ver, volvemos a la vacación, volvemos a este, a este punto que le interesa a muchos, yo sé, que ya están pendientes de su sí. periodo de vacaciones. Director, se viene eh, jueves, viernes, sábado y domingo, que son como los días más importantes o de mayor afluencia de, de visitantes. ¿Se va a fortalecer el plan o sigue eh, como tal? O, ¿O es esta parte de ajustes que me Por mencionaba? supuesto, sí. Ese, como le decía, esa es parte de la visión con la que estamos trabajando. Hoy por hoy hemos considerado seis escenarios de uh -huh. intervención. Estamos, estamos eh, previendo que los últimos días son los que podríamos tener la mayor afluencia de personas tanto en eventos religiosos como en parques recreativos, parques acuáticos y, y playas y lagos. En ese sentido, el plan concibe hoy por hoy atención en carreteras, eh, atención de los eventos religiosos, atención en playas y parques acuáticos, el campo de la feria, que es otro de los punto, lugares, pues que... Punto de interés. Se, exactamente, punto de interés, como bien usted lo dice. Centros comerciales y mercados y restaurantes donde también el equipo de inspectores del Cuerpo de Bomberos de El Salvador uh, está haciendo su trabajo, inspeccionando, que estén cumpliendo con toda la normativa, que tengan todo lo necesario para sofocar un conato de incendio, que tengan sus extintores, que estén, es decir, que estén cumpliendo con todo eso. En cuanto a las carreteras... Le cuento que este día estamos, vamos a tener un simulacro, okay. un simulacro de accidente vial. Están cordialmente invitados para que va vayan a, a presenciar. Va a ser en la carretera a, hacia Comalapa. Okay. Entonces, eh, si no, pues ya les vamos a actualizar. ¿verdad? Ahora mismo no, no les vamos a actualizar. Pero el punto es que, que vamos a tener una, un simulacro de accidente vial. Están cordialmente invitados para que puedan... Más allá de poder observar las destrezas y las habilidades que tiene nuestro personal, también nos gustaría que la población denote cómo trabajamos de forma articulada con cada uno de los equipos de respuesta, Policía Nacional Civil, el Sistema de Emergencias Médicas y también, por qué no decirlo, las instituciones de socorro como Cruz Verde, Comando de Salvamento y Cruz Roja, que siempre han sido un aliado estratégico en la respuesta, sobre todo en la atención prehospitalaria que se brinda. ¿no? Así es que eh, este, insisto, este simulacro, corrijo el lugar, va a ser sobre la diagonal universitaria. Okay. La, Así es que, exactamente. Autopista Sur. Exactamente. Entonces, sobre la diagonal universitaria, a las 11 de la mañana, están cordialmente invitados. Justamente también allí vamos a dar ya un balance más actualizado de cuáles son las acciones que hemos venido implementando y cuáles son los resultados de cada uno de este trabajo que estamos realizando. Perfecto. Al final, eh, también el eh, director hablaba sobre este plan implementado a través del Ministerio de Obras Públicas eh, con grúas. Efectivamente. Que, que es importante en este periodo. Efectivamente. Recordarle a la población que como parte del trabajo articulado que estamos haciendo en la operatividad Plan Vacaciones Seguras 2022, el Ministerio de Obras Públicas también ha puesto a disposición un equipo de grúas que fácilmente pueden accesar eh, llamando al 2281-0888, con mucho gusto vamos a atenderles. Eh, insisto, es el número del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, donde tenemos personal eh, trabajando pues las 24 horas, ¿verdad? Lanzaron ayer, director, una campaña también de seguridad vial para prevenir siniestros. Vemos que han colocado vehículos que han quedado en accidentes de tránsito realmente destruidos para que la gente se haga una imagen de qué le pasaría si hubiese ido en ese Por vehículo. supuesto, nuestro interés, nuestro interés es que todos los conductores, absolutamente todos los conductores, cuando observen esos vehículos, valoren, valoren la importancia que tiene de respetar la normativa uh -huh. vial de no conducir bajo los efectos del alcohol y de no distraerse al volante. Estamos siendo muy enfáticos en esto porque, infortunadamente, son las tres mayores causas de accidentabilidad vial. Es cierto, han habido algunos accidentes en los que el tema, eh, el tema de mantenimiento de los vehículos, desperfectos mecánicos, también ha incidido. Ayer, sobre, ayer por ejemplo, en la mañana, Tuvimos un accidente en la carretera que de Santa Tecla conduce hacia Zaragoza, Zaragoza sí. o hacia el Puerto de la Libertad. Hoy por hoy se presume la causa fue un eh, desperfectos mecánicos. Entonces, 
Pero más allá de eso, también queremos ser muy enfáticos en que no esperemos terminar como esos vehículos que se han colocado en la carretera. Queremos hacer conciencia en la población que si no respetamos la normativa, esa, esa es una de las probabilidades de cómo podría terminar una conducción inadecuada, ¿verdad? Una conducción peligrosa que ahora también es penada. O sea, peligrosa que es penada, insisto, más allá de pensar en que va a terminar su vacación uh -huh. encerrado tras las reas, hay que pensar también en el daño que podemos provocar, en el daño que provocamos a terceros, a personas que nada tiene que ver con la irresponsabilidad uh -huh. de otro, pero que al final, insisto, en muchos casos se ha terminado llevando la peor parte, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que se trata de tener conciencia, de ser humano, de aceptar que tenemos una responsabilidad. A mí me gusta mucho decirlo, y es que la protección civil, fíjese que se basa en tres premisas. La primera sí. de ellas, ¿qué hace una persona? Es decir, ¿qué hace Luis Amaya para asegurar su vida, para asegurar o para hacerse de un entorno seguro? Y esa es la primera pena, la segunda es... situacional. Exactamente. La segunda premisa es qué hace una persona para prever un entorno seguro para su familia. Uh -huh. ¿Qué estoy haciendo yo? Cuando, cuando me tomo el tiempo, por ejemplo, y vea cosas, ejemplos tan concretos. ¿Cuántas veces nos hemos tomado el tiempo para decirle a un hijo, si no te pones el cinturón de seguridad, no arrancamos, uh -huh. ¿verdad? O otro ejemplo... Cuando nos tomamos el tiempo para decir, mira hijo, mire papá, mire mamá, si hoy tiembla, esta es la ruta que deberíamos Hagamos ocupar. nuestro plan. Exactamente. Y la tercera premisa es, ¿cómo me sumo al trabajo en una comunidad, en una sociedad, en, 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 mi, en mi Donde yo espacio? puedo observar riesgo. Exactamente. Entonces, a partir de esa tercera premisa, deberíamos pensar que cada vez que yo cometo una infracción vial, que cada vez que yo violo la normativa, no solamente puedo resultar lesionado yo, sino que puedo terminar lesionando a otros que nada tienen que ver con mi imprudencia. ¿verdad? Director, una reflexión final para que la gente que va a vacacionar pedirle nos Gracias Luis, pedirle a la población que acate las recomendaciones, que revisen sus vehículos, que no abusen de la velocidad, que no conduzcan bajo los efectos del alcohol o cualquier otra sustancia que no se distraigan en el teléfono, ya estando en la playa o en los parques acuáticos, que acaten las recomendaciones de nuestra unidad de guardavidas. Si en algún momento les prohíben, si en algún momento les prohíben ingresar a la playa, háganlo. Son personas experimentadas, son personas que desde su atalaya o desde su torre de observación pueden identificar si hay o no hay corrientes Corriente. de retorno. Entonces hay que hacer caso de esas recomendaciones. ¿verdad? Perfecto. Eh, director, gracias por su tiempo y vamos gracias a estar a actualizando también sobre estas estadísticas. 11 de la mañana, decía 11 también. de la mañana, Diagonal Universitaria. Los esperamos. Perfecto. Vamos a tener los detalles también en los noticieros de Grupo Medavisión. A usted le damos las gracias por eh, acompañarnos en este programa. Esta fue la edición de hoy de Diálogo con Ernesto López. Buen día. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.